ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ ഓൺ ടൈം അല്ലേ ഗുഡ് മോർണിംഗ് കണ്ടില്ലേ മെരിങ്ങാത്ത എനവാ നിന്നെ പോലെ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി കെ എം വർഗീസിന്റെ പെണ്ണമ്പിള്ള അച്ചാമ്മയ്ക്ക് കുതിര സവാരി പഠിക്കണമെന്ന് അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു കുതിരയും ട്രെയിനറെയും ബംഗ്ലാവിലേക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാൻ പോന്നു ത്രൂ പ്രോപ്പർ ചാനൽ ഭർത്താവിന്റെ അധികാരം വെച്ച് ഡൽഹിയിൽ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് സ്റ്റേറ്റ് പോലീസിന്റെ പുറത്തോട്ട് കുതിര കയറുന്നത് പോരാഞ്ഞായിരിക്കും അച്ചാമ്മ ഇനി പോലീസ് കുതിരയുടെ പുറത്തോട്ട് കയറാൻ പോകുന്നത് കുതിരയ്ക്ക് ഇൻഷുറൻസ് കൊണ്ടുവിടും കൊണ്ട് സാർ ഭാഗ്യം കൊണ്ടുപോ പക്ഷെ ഇവനാകുമ്പം കൊള്ളാം പോലീസുകാർക്കുള്ള അത്രയും ക്ഷമയില്ല സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ വന്ന ഇവൻ തിരിച്ച് അച്ചാമ്മയുടെ പുറത്തോട്ട് കയറിക്കോളും പറഞ്ഞില്ലേ മെരിങ്ങാത്ത ജനിസ ഗുഡ് മോർണിംഗ് സാർ മോർണിംഗ് ആ ഭരത് ഹിസ് പ്രസാദ് എ എസ് പി ഭരത് ചന്ദ്രൻ ഹലോ സാർ കമോൺ അപ്പോ ആക്ഷൻ തുടങ്ങിയല്ലേ എത്ര അടി കിട്ടും എനിക്ക് ഓ അതിങ്ങനെ എണ്ണി പറയാനും മാത്രം ഒന്നുമില്ല ഒരു മൈനർ അസോൾ ആരായാലും ശരി എനിക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ എവിടുന്നെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണം കിട്ടണം എനിക്ക് എങ്കിലേ നീ നന്നാവൂ ബാലേട്ടൻ സോറി സാറ് രാവിലെ തന്നെ ഒരെണ്ണം ഓൺ ദ റോക്സ് ആണല്ലേ തോന്നിയാസം ചോദിക്കുമ്പോ നിന്റെ നാക്കിൽ ഇപ്പോഴും അറിയാതെ പഴയ ബാലേട്ടൻ വരും അല്ലേടാ ഇനിവേ ഇനി ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ നീ ഒറ്റയ്ക്കായി പോകാൻ പാടില്ല ഹീ വിൽ ബി അസിസ്റ്റിംഗ് യു സാർ നോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഡിസിഷൻ റാദർ മൈ ബോധറേഷൻ സംശയിക്കുകയൊന്നും വേണ്ടടാ നിന്റെ കാലത്തെ തന്നെ പൂട്ടായവനെയും പെഡിഗ്രി ഉള്ളവനാ പഴയ ട്രാവങ്കൂർ ഐ ജി ഗോപാലമേനുവിന്റെ ഗ്രാൻഡ്സൺ അല്ലേടോ എന്തായി കോൺസ്റ്റബിൾ ഗോപി കള്ളൂടിയനായതുകൊണ്ടായിരിക്കും അയാളുടെ ടോട്ടൽ ക്യാരക്ടർ ഒരു ഇത്തിരി സ്ട്രെയിഞ്ച് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പക്ഷെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ട് ഒരു ഇൻഫർമേഷനും ഇല്ല അയാളുടെ കയ്യിൽ ആ ഫയലിൽ ഒരു പെണ്ണിന്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് കണ്ടല്ലോ ആ കമ്മീഷനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്ത ഒരു ജൂനിയർ അഡ്വക്കേറ്റ് ഏതോ ഒരു എന്താ മിസ് വർമ്മ എന്നോ അതെ ശ്രീലത വർമ്മ എക്സാക്ട്ലി ഇവിടേക്ക് ഇരിക്കായിരുന്നു മുതിർന്ന സംസാരിക്കുന്നിടത്ത് ഇങ്ങനെ വന്ന് നിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ദേവി കുട്ടികളെയും കുട്ടി അപ്പുറത്ത് പോ വാ ഏട്ടത്തി മരിച്ചു രണ്ടു വർഷമായി സൂയിസൈഡ് ഏട്ടത്തി ഒരുപാട് പാവമായിരുന്നു സ്നേഹിച്ച കല്യാണം കഴിച്ച ആള് ഒടുവിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയപ്പോ രണ്ടു കുട്ടികൾ ഉണ്ടെന്നും കൂടി ഓർക്കാണ്ട സ്വയം ലതേ ആരെ അവിടെ നിന്നെ കാണാൻ വന്നിരിക്കണേ ആരുമില്ല അമ്മയാ കിടപ്പില കുറച്ച് കാലായിട്ട് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പാടുകളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് കുട്ടിയുടെ ലോ കോളേജിലെ പഠിപ്പൊക്കെ ഈ മരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ ഏട്ടത്തിയുടെ ആള് സഹായിച്ചിരുന്നു അന്നൊക്കെ പിന്നെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫ് പുറമാടത്തിന്റെ ജൂനിയർ ആയിട്ട് കുറച്ചു കാലം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ രണ്ടു വർഷം പിന്നെന്താ പ്രാക്ടീസ് നിർത്തി കമ്മീഷന്റെ കൂടെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജോസഫിന് കേസൊക്കെ വളരെ കുറവായിരുന്നു എന്തെങ്കിലും കിട്ടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ തികയാറില്ല ഒടുവില് എനിക്കൊരു സ്ഥിരം വരുമാനം ആവട്ടെ എന്ന് കരുതി അദ്ദേഹം തന്നെയാ ഒരു കത്തും തന്ന് എന്നെ ജസ്റ്റിസ് മഹേന്ദ്രന്റെ അടുത്തേക്ക് വിട്ടത് ജസ്റ്റിസ് മഹേന്ദ്രൻ ഒഫീഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഐ മീൻ എല്ലാ രഹസ്യങ്ങളും ശ്രീലതയുമായി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഇല്ല രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള രേഖകളൊക്കെ അദ്ദേഹം നേരിട്ടാ കൈകാര്യം ചെയ്തിരുന്നത് അതൊന്നും ഞാൻ കണ്ടിരുന്നില്ല പിന്നെ റിപ്പോർട്ടിലെ ഗൗരവമുള്ള ഭാവങ്ങളൊക്കെ ടൈപ്പ് ചെയ്തിരുന്നു പോലും അദ്ദേഹം തന്നെയാ കമ്മീഷനെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു എന്നല്ലാതെ സത്യത്തിൽ പ്രൊസീഡിങ്സിനെ കുറിച്ച് പുറത്തറിയാവുന്നതിൽ കൂടുതലൊന്നും എനിക്കും അറിയില്ല ഞാൻ ചോദിക്കാതെ തന്നെ ഒരുപാട് ഉത്തരങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ശ്രീലത 
പിന്നെ ആവശ്യമെന്ന് തോന്നിയാൽ ഞാൻ വിളിപ്പിക്കും അല്ല സാറേ ഇത്തവണ കൊച്ചു തമ്പുരാട്ടി അഴിയെണ്ണുവോ അല്ല അകത്തു പോകുമോന്ന് So you have pursued all possible avenues, but to no avail. Sir, Samshay can anangil, commission da vistarathin vithayar ayavira mulluvan Samshay kya. Yella avir oodum valara karshanam aya samivanam ayirinu justice in deedu. Aarkum vairagiyam thonna tharathil nishitam aya vimarshanu. Yes, I know. Inni chodhiin jayam baakki ulladu, thalakki mool lullo irana sir. AIG Menon, IG Vigilance, Rajan Felix. നിനക്ക് വേണ്ടി കാണാൻ അനുവാദം ചോദിച്ച് ഞാൻ വിളിക്കണ ഒരാളിനെ ഹീസ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫ്രണ്ട് വേണ്ട സാർ അറിയാം ഇന്ന് വൈകിട്ട് മെട്രോപോളിറ്റൻ ക്ലബിൽ ചെന്ന് കാണാൻ അനുവാദം തന്നു കഴിഞ്ഞു രണ്ടാളും ഗുഡ് എന്നെ ദൈ നിൽക്കുന്ന മെനോനങ്ങളെ പിടിച്ച് ലോക്കപ്പിൽ കൊണ്ടുപോയി അടച്ച് മുണ്ടും തുണിയൊക്കെ ഉരിഞ്ഞു നിർത്തി ചോദ്യം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ ബാലേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞോടോ നോ സാർ ഹി സജസ്റ്റഡ് ഡിസ്കഷൻ എന്നാ പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ തന്റെ ചോദ്യങ്ങള് ചോദിച്ചോ ചോദിച്ചോ സാറിനോട് ഐ മീൻ നിങ്ങൾ രണ്ടാളോടും കമ്മീഷന്റെ സമീപനം വെരി ഹോസ്റ്റൈ കമ്മീഷന്റെ സിറ്റിംഗ് കഴിഞ്ഞ് പിറ്റേന്നിറങ്ങിയ പത്രമൊന്നും താൻ വായിച്ചില്ലേടോ എടോ എന്നെ പിടിച്ച് തൊലി ഉരിച്ചു കളഞ്ഞില്ലേ ആ സാർ അതുതന്നെയാണോ എന്റെ അനുഭവം സത്യത്തില് ആരെങ്കിലും അയാളെ ഇങ്ങനെ അങ്ങ് കൊല്ലിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ കർത്താവിനാണ് സത്യം ഇരുട്ട് വാക്കിന് ഒറ്റയ്ക്ക് എങ്ങാനും കിട്ടുമ്പോ ഞാൻ അയാളെ ആറാമാര് നോക്കി രണ്ടെണ്ണം കൊടുത്തേന് കുടിക്കുവോ കുടിക്കും സാർ ബട്ട് ഐ എം ഓൺ ഡ്യൂട്ടി പക്ഷെ ഭരത ബിറ്റുവിന നമ്മളെ പോലീസുകാർക്ക് കണ്ട അണ്ടനെ അടകൂടനെ ചെമ്മാനും ചെരുപ്പൂത്തിയൊക്കെ ചുമ്മാ ചളുക്കണമെന്നല്ലാതെ ഒരു ജഡ്ജിയെ കൊല്ലിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വരുവോളോ എനിവേ തന്റെ ഒരു വല്ലാത്ത പൊസിഷനാണ് എവിടെ തുടങ്ങണോന്നോ എങ്ങോട്ട് പോണോന്നോ അറിയാത്തൊരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ എന്റെ അഭിപ്രായത്തില് ചത്തുപോയ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ സർക്കാരിന് പുതിയൊരു കമ്മീഷനാണ് നിയമിച്ചൂടെ നമ്മൾ പോലീസുകാരുടെ തലയിലെ ഭാരം ഒഴിയുമല്ലോ ഭരത്ചന്ദ്രൻ പുതിയ കമ്മീഷണർ ഞാൻ മോഹൻ മോഹൻ തോമസ് താൻ കേട്ട് കാണുമോടോ മോഹൻ തോമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യ മുഴുവനും പിന്നെ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തും അങ്ങനെ പടർന്ന് പന്തലിച്ച് കിടക്കുന്ന ഒരു വലിയ ബിസിനസ് മാൻ മോർ ഓഫ് എ പൊളിറ്റീഷ്യൻ അല്ലെങ്കിൽ മാനിപ്പുലേറ്റർ വിത്ത് എ സ്ട്രോങ് ബേസ് ഇൻ ഡൽഹി അല്ലെ മോഹൻജി അങ്ങനെയും വിളിക്കാം രാഷ്ട്രീയം കച്ചവടം രണ്ടും കൂടിക്കലർന്ന ഉപജാപം ഇതിലേതാണ് യഥാർത്ഥ തൊഴിലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ ചിലർ ചിലപ്പം മന്ത്രി എന്ന് വിളിക്കും വെറും മന്ത്രിയല്ല കേന്ദ്രമന്ത്രി ചെലപ്പ ചിലര് എം ബി എന്ന് വിളിക്കും ഹേ ഇത് രണ്ടുമല്ല ആവണമൊന്നുമില്ല പിന്നെ അധികാരം വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കസേര ഇരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അല്ലേ മിസ്റ്റർ ഭരത് കസേര ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ കൈവെള്ളയിൽ ഇരുന്ന പോരെ അല്ലേ ജസ്റ്റ് വൺ ക്വസ്റ്റ്യൻ കമ്മീഷനെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലിച്ചില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണം കൊടുക്കാമായിരുന്നു എന്ന് സാർ പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു നമ്മളെ പോലുള്ള പോലീസുകാർക്ക് ഒരു ജഡ്ജിനെ കൊല്ലിക്കാനുള്ള ധൈര്യം വരുമോടോ എന്നും ചോദിച്ചു ചോദിച്ചു അപ്പോ കമ്മീഷനെ വക വരുത്താൻ വേണ്ടി അദ്ദേഹത്തെ ആരെങ്കിലും കൊല്ലിച്ചതാണ് എന്ന് സാറിന് ഉറപ്പുണ്ട് അല്ല അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു 
സാറിനെ പോലെ തന്നെ കമ്മീഷനോട് വൈരാഗ്യമുള്ള സാറിനേക്കാൾ അധികാരവും സ്വാധീനവുമുള്ള മറ്റാരും ആവാം അല്ലേ സാർ ഗോഡ് നോസ് താങ്ക് യു സാർ ദറ്റ്സ് ഓൾ അവന്റെ ഒട്ടുക്കത്തെ ചില ചോദ്യങ്ങള് സർ ഇവിടെ പറഞ്ഞാടോ സർ പിന്നെ മോൻറെ ഡൽഹി പോകുമ്പോ മന്ത്രി സൂക്ഷ്മ ബുദ്ധി സൂത്രശാലി ഹീസ് അസ്റ്റ്യൂട്ട് ബാസ്റ്റർ 